Vamos a continuar, eh, señor presidente Bolio, vamos a continuar ahora con la presentación de testimonios ante Justicia Cuba. Ahora tengo el gusto y el honor de presentar a una brillante periodista y una eh, gran patriota, una joven que día a día eh, hace un trabajo extraordinario. Me refiero a la a periodista Helet Fragela, periodista y directora de la página digital ADN Cuba, que nos va a presentar un testimonio muy interesante sobre la represión contra los jóvenes artistas e intelectuales en Cuba. Helet, por favor. Muchas gracias a la Comisión Justicia Cuba y a todas las personas que han venido hoy a asistir a esta, a esta reunión. Ante las crecientes muestras de oposición política, de activismo independiente y descontento social en la isla, el régimen cubano arrecia su represión cada día más sobre la sociedad civil, sobre el arte y sobre la prensa independiente. Desde el 30 de abril, un grupo de jóvenes cubanos fueron privados violentamente de su libertad en la calle Obispo de La Habana Vieja, simplemente por participar en una manifestación pacífica para solicitar acceso a la casa del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, declarado por Amnistía Internacional como preso de conciencia y quien se encontraba en ese momento en huelga de hambre y sed y sometido a un estricto cerco policial que impedía que cualquier amigo o familiar se acercara a verlo. Por su participación en esta protesta pacífica el 30 de abril, continúan encarcelados hoy varios activistas cubanos, entre ellos Taismailén Franco Benítez en la cárcel de Mujeres del Guatao, Inti Soto Romero en la prisión de Guanajay, Luis Ángel Cus en el Combinado del Sur en Matanzas, Luisán Cancio Vera y también nuestro reportero Esteban Rodríguez. Tenemos preparado un video que recuenta un poco lo ocurrido eh, en esta protesta y me gustaría presentarlo ante ustedes. Esteban Rodríguez, colaborador de ADN Cuba, fue detenido por la policía el 30 de abril en una manifestación pacífica en La Habana. Su esposa, su Lady Gómez, pidió. Mis hijas están llorando, quieren saber de su papá. Toda la familia está muy preocupada y pido fe de vida de mi esposo. Desde el oficialismo se gesta una campaña contra él. ¿Quién fue el protagonista? Como supuesto autor intelectual de estos hechos. Aquí está, Aquí está. Esteban, Esteban Rodríguez López. López. A pesar de que la protesta fue espontánea. Mi esposo es un hombre humilde, un hombre luchador, un hombre honesto, un hombre que está luchando porque todos los cubanos seamos libres. ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo la represión en Cuba! ¡Ya basta de mentiras! ¡No somos delincuentes! ¡Queremos la libertad de Cuba! Es un buen padre, buen amigo, buen hermano, buen hijo. Es un hombre valiente y digno de respetar. Esteban Rodríguez fue recluido el 13 de junio en una prisión de alta seguridad en Guanajay. Donde se encuentra esposado de manos y pies, 24 horas del día, donde está siendo maltratado, lo tienen aislado en una celda del solo. O sea, la situación de Esteban ahora se ha agravado muchísimo más. Esteban no tiene el por qué estar en una prisión de máxima seguridad cuando Esteban no cometió delito alguno. Esteban simplemente lo que hizo junto con los otros muchachos que se manifestaron el pasado 30 de abril fue ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente. El 16 de junio, Rodríguez resultó positivo al COVID-19 y fue trasladado a la sala de penados del Hospital Docente Salvador Allende. Según nos cuenta su esposa, que acabó en estos momentos de salir de su casa, fue trasladado para ese hospital ya que dio eh, positivo al COVID-19, lo que se encuentra sintomático. El régimen le prohíbe acompañamiento en el centro médico y ha impedido que su familia lo vea desde su detención. Recordemos que Esteban es una persona asmática, también eh, es una persona hipertensa, o sea, tiene un estado de salud delicado, el cual lo hace 
una persona de riesgo para contraer el COVID-19. Además de Esteban, se encuentran encarcelados Thais Mailén Franco Benítez, en la cárcel de Mujeres del Guatao, Inti Soto Romero, en la prisión de Guanajá, en la provincia de Temisa, Luis Ángel Cusa, en la prisión del Combinado del Sur, en Matanzas, y Yusán Cancio Vera, trasladados de la prisión 5 y medio, en Pinar del Río, al Combinado de la Construcción, Augusto César Sandino. Exigimos la libertad inmediata de Esteban Rodríguez y de todos los presos políticos. Gracias. El... El periodismo es ante todo el compromiso con, con la democracia y el sistema de valores que lo sustentan. Y no me cabe la menor duda que en eso radica el principio del trabajo que realiza Esteban Rodríguez con nosotros, el principio del trabajo de todos los periodistas independientes en Cuba que arriesgan su libertad día a día. El derecho a la información es un derecho natural, es un derecho personal, pero es un derecho que incide directamente en el perfeccionamiento de las sociedades. Pero en Cuba, en un régimen totalitario como el cubano, el periodismo se ha convertido en un acto de desobediencia civil y se ha convertido en una, en una actividad criminalizada. Este proceso de criminalización también ocurre en el arte y específicamente con el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, quien lleva más de cinco años enfrentándose al régimen cubano por defender la libertad de crear y los derechos del pueblo cubano. Por su activismo en favor de las libertades, Otero Alcántara ha soportado sobre sí el peso de un Estado totalitario que busca silenciar sus ideas, eliminar su obra y acabar con su popularidad. El 2020 ha sido especialmente represivo contra él. Detenciones arbitrarias, destrucción y robo de sus obras, huelga y el secuestro policial en un hospital en contra de su voluntad, un crimen sin duda de lesa humanidad. El escenario se recrudeció el 5 de abril cuando fue arrestado intentando realizar una fiesta de cumpleaños para los niños en su barrio de San Isidro, donde él vive. Y voy a repetir esto, es una fiesta de cumpleaños, porque la sociedad civil en Cuba, esa que el régimen cubano llama mercenaria, no lucha con, con armas, las armas las tiene el régimen cubano. La sociedad civil, los activistas, los luchadores de derechos humanos luchan con sus ideas. Me gustaría poner un video, un testimonio que también nos ha enviado Luis Manuel y un recuento de un poco lo que, lo que les he venido a decir. Luis Manuel Otero Alcántara es un artista plástico cubano. Lleva años enfrentándose al régimen con su lucha pacífica por la libertad de creación y el respeto a los derechos humanos. Entre sus proyectos más destacados están el Museo de la Disidencia, la Bienal 00 de La Habana y la Fundación del Movimiento San Isidro, junto a otros artistas e intelectuales independientes. Por su activismo en favor de las libertades, Otero Alcántara ha soportado sobre sí el peso de un Estado totalitario que busca silenciarlo. El 5 de abril del 2021 fue detenido junto a Manuel de la Cruz cuando intentaban realizar una fiesta de cumpleaños simbólica para los chicos del barrio San Isidro. Los caramelos están hechos por los niños y los niños están hechos por los caramelos. Estamos conectados, familia. Esos caramelos van a tener salida. Aquí en vivo la seguridad del Estado está al lado de la casa. Se lo dejaron preso. Se lo dejaron preso. El 17 de abril, fuerzas de la seguridad del Estado ingresaron a su casa e interrumpieron su performance protesta en el garrote vil. Vandalizaron su casa y se llevaron todas sus obras de arte. Voy a salir hacia el Capitolio, la Asamblea del Pueblo Popular, donde tienen que escuchar a un ciudadano, ciudadano artista, cuyo derecho principal que es su intimidad su espacio, su arte, fue violado. Del 18 de abril al 24, Luis Manuel fue arrestado diariamente cada vez que salió a reclamar la devolución de sus obras. Voy a hacer siete días, voy a seguir saliendo. Esto no es un performance, esto no es una obra de arte. Esto es un ejercicio cívico para restaurar mi derecho como ser humano, que fue violado y fue roto. 
A partir del 25 de abril, Otero Alcántara se declaró en huelga de hambre y sed en su domicilio en Damas 955, sin asistencia médica. Al final mi huelga de hambre y de sed es un mecanismo de lucha. Voy a poner mi vida en riesgo para recuperar mis obras. Para mí el arte lo es todo. Y la gente dirá, ¿puedes pintar otra? Díganle a una madre que, que puede parir otro hijo, que le dejen matar uno. Entonces nada, yo no voy a permitir que ellos rompan una obra mía. Si, lo, si la rompieron, tienen que indemnizarme con dinero y ese dinero se lo voy, a, lo voy a gastar en el barrio de San Isidro. Ese barrio de San Isidro que también ha habido víctima de toda esta persecución y todo este acoso policial durante todos estos días. Su casa, sede del movimiento San Isidro, fue sitiada durante esos días. ¿Por qué? ¿Por qué está cerrado el no, miren, yo vengo a visitar a Luis Manuel, ¿eh? No, negativo, ah, negativo, no, negativo. Mira, negativo. Mira, 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 Artistas y activistas fueron arrestados cuando intentaron acercarse al lugar. El 2 de mayo, tras una semana de huelga de hambre y sed, el aparato represivo irrumpió en su hogar y lo tuvo recluido contra su voluntad durante 29 días. Un mes indiscutiblemente encerrado en un, en un cuarto, ahí lo ha 24 horas, con tres agentes de la seguridad estaba mirándote literalmente y con la luz encendida 24 por 24. No criminalicen más al arte y a los artistas. Lo malo que les canta y el momento en el siglo va a ser impuesto. Cese la represión en Cuba. También se encuentra en prisión el rapero contestatario y miembro del movimiento San Isidro, Michael Osorbo Castillo. Todos estos jóvenes que les he mostrado hoy están siendo utilizados como táctica ejemplarizante para reprimir las manifestaciones pacíficas de inconformidad y las demandas de apertura democrática que han tenido lugar en Cuba durante los últimos años. Las faltas al debido proceso en estos casos y la permanencia en prisión bajo delitos fabricados la mayoría de las veces incongruentes con lo que pueden ver en las imágenes de la protesta, reclaman la denuncia enérgica de la comunidad internacional y las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y de las libertades individuales. Muchas gracias por su atención.